Hi guys, welcome to VLAN Study Platform Fast News in Pandemic Show Critical Lessons for MSMEs. So, MSME is my particular article. So, MSME is the micro, small, medium enterprises. So, title is shock. So, pandemic time is in the MSME sector. So, this article is the main focus on the way forwards. So, this is the topic of 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 the topic economic development is a crucial role in the MSME sector. So, this sector is a contribution to the industrial output. Because the MSME sector is an informal sector. So, there are many industries. So, the industrial output is a major role in the MSME sector. So, we have uh, workforce or the informal sector lana. Ada employment generation eight young goodal kodakan or sector and goody and MSME sector and the paranatha. Open than a MSME sector number GDP lanagilum, export lanagilum, while a critical idola share under. So, your pandemic time will earn your MSME sector and our vulnerability Namaka expose the Kana Patia. So, government and Urupad initiatives could one that and the Kana, your sector and a survey will in growth in a baby. But she, your pandemic time will earn your demand learning in Opath and a supply learning in Valare, I think a worst at all condition and either. So, this MSME sector and the impact in the recent data that is the survey. This survey is in Delhi, and firms in the so, you small firms no carnival, little Tunur Shadamanam firms declining stage lana. Egadesham Dandati, our financial year will then your firms and then a declining stage like a boy. Egadesham Ambati moon the Shadamanam firms ill in the night a turnover Amba the Shadamana Kuranu and Nana Parana. Idhuda than the Idvathi firms in the 53% firms are in the China, demand is not the same as the tender. In the 36% firms are in the China, we are in the raw materials in the shortage. So, in the US, we are 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 in the in the other than the declining condition, Larno will be. Karnavadan which in a Namakara and pandemic time miller and then economic activities learning Lopat and a transport till other mobility carnagulum restrictions of one of the Tedanuli. Angane Sadrangalde demand coronu. Even production the carrier medicuanaki the name raw materials in a shortage in Tarno. We need a trade in Anagilum, open than a market Anagi the name, Uribad restrictions of one of the Dodu Kodi in the Idu. Within the recovery period than a valerie slow. Moment like a boy. Even payment delays, labor shortage, your pandemic time, eight to wood the sector in a budget or impact. I don't know. Nerte Parnanaka and MSME sector or the informal sector, I don't know. Job creation, Valerie Kudalanile. In the year pandemic time, one of the Kudi, your employment deal than a reduction and die. Egadisham, Idivathi and Shadamanam reduction on employment deal in title. So simply, your sector in town the challenges of Namalana. Capsule aki pare anangile, first in the china and then a payment delay either. Second in the china, demand in de reduction. Third in the china, financial resources, could the light our kilebik in the lano. Especially Namakariam, your MSME sector, informal sector either going to anne, Kure firms in a and then a registration polula, proper at a registration illingile, our financial statement to go on the ne, produce a matatilla. Other going to the proper at a financial statement illingil, or a bank of our support. Loans so, if you have financial resources, raise the MSME sector. If you have almost a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a registration, you can do it. If you have a
കൂടാതെ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയിനിലുള്ള ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവുകയാണ് സോ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫേംസിന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒപ്പം തന്നെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പാൻഡമിക് ടൈമിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാർക്കറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ട്രെയിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതോടു കൂടി ബിസിനസ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ ട്രാൻസ്പോർട്ടോ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം മഴ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായാൽ വരൾച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും ഈ ഒരു എം എസ് എം ഇ സെക്ടേഴ്സിലുള്ള കീ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസുള്ള ഫേംസ് ഉണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ ഫേംസ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കെമിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഫേംസ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ബീവറേജ് സർവീസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പത്ത് ശതമാനം പേര് മാത്രമേ ഒരു എന്താണ് റൈസ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് ഈ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാത്രമേ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും എന്താണ് ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് പീരീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ എന്താണ് പാൻഡമിക് ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാൻഡമിക് ഒന്നുമല്ല ഈവൻ അതൊരു ലാസ്റ്റുമല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനിയും കുറേ കുറേ പാൻഡമിക് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു എന്താ ആദ്യത്തെ പാൻഡമിക് കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നാല് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സാസ് കോവ് ടു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈവൻ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ മേഴ്സ് മേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലായിരുന്നു സീക്ക വൈറസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടായത് സോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാൻഡമിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓരോ സെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് അറിയാം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിൽ നല്ല ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണം ഈവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാറ്റസ്ട്രോഫീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫ്ലഡ്സ് ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡ്രൗട്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ബിസിനസ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ നമുക്ക് വെയ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു ഫേംസിന് വേണ്ടി ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ ഫേംസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫേംസ് ഒന്നും ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് വരില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇനിഷ്യൽ പ്രീമിയം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പേ ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫേംസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ടറിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ടോപ്പിക് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി യു കെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് എ ന്യൂ
ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ ചെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് മാറുവാണ് സോ ഇന്ത്യ യു കെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു റഷ്യ യുക്രൈൻ ക്രൈസിസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും തന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു അപ്വേർഡിലുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഏരിയാസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് സോ ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മുമ്പേ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഏകദേശം മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ എന്താണ് മീറ്റിങ്സും കൺക്ലൂഷൻസുമാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റ് മീറ്റിങ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്ത്യയുടെ യു കെയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ബയലാട്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു റോഡ് മാപ്പാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെയുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പാണ് ഈ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏഷ്യ പസഫിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡോ പസഫിക്കിലേക്കുള്ളൊരു പവർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡോ പസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജികലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ മെയിനായിട്ട് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡും ഒപ്പം തന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിടയിലുള്ള ആ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയും യു കെയും ഇടയിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഡയലോഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് മാരിടൈം ഡൊമൈൻസിലും ഒരുപാട് കോപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിന്യൂവൽ എനർജി പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു കെയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം യൂറോ സെവൻറ്റി മില്യൺ ആണ് യു കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സി മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി ഫിഷറീസിനും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സിനുമാണ് നമ്മൾ ഈ സി മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രിട്ടൻ എന്താണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രെക്സിറ്റിന് ശേഷം യു കെക്ക് എന്താണ് യൂറോപ്പിനേക്കാളും ഉപരി എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ മാർക്കറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പല എഗ്രിമെൻറ്റിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ ആംബീഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പുതിയ ഏരിയാസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ കോപ്പറേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോപ്പ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഗ്ലാസ്കോയിൽ വെച്ച് നടന്നപ്പം എന്താണ് ഇന്ത്യ യു കെ ക്ലൈമറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രീൻ ഫൈനാൻസും ഒപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷനും അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറേഷനെ പറ്റിയും ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഡോളസൻറ്റ് ലേണിംഗ് സോ ഇവിടെ എയ്സറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എയ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനുവൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് സോ ഈ ഒരു എയ്സറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി
കുട്ടികളെ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ബോയ്സും എന്താണ് ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് ഫോമൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സ്കൂൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തതോടു കൂടി എന്താണ് പേരൻസ് ആണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളെ ആ ഒരു ലേണിംഗ് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യു എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എഫേർട്ടുകളായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഈ ഒരു എയ്സർ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ടുകൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സക്സസ്ഫുൾ റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് കാരണം റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ഓരോ ഫാമിലീസിനും എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസ് ഇല്ല ഒപ്പം തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇല്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കിടയിലും എന്താണ് ലേണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈവൻ പല കുട്ടികളും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയില്ലേ ഈവൻ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം എൽ കെ ജി തൊട്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിനിടയിലുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ എന്താണ് പാരൻസിന് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള കുട്ടികളെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് സോ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു എന്താണ് ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈവൻ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്കൂൾസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തതോടു കൂടി അവരുടെ ബേർഡൻ കൂടി കാണുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫാമിലിയിലും അവിടേതായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടികൾ എന്താണ് വീട്ടിലെ കെയർ വർക്ക്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തി കെയർ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇന്നലെ കെയർ എക്കണോമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയർ വർക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈവൻ എയ്സറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സിനും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ എന്താണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പെൺകുട്ടികളും എന്താണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ യൂണിസെഫിൻ്റെ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും വിമൻസ് ആണെങ്കിലും അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ വർക്ക് പാൻഡമിക് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ട ടൈമാണ് ആ ടൈമും കൂടി ഈ ഒരു കെയർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു യൂണിസെഫിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് എന്ന് സോ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻഡമിക് ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഡോളിസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അമെൻറ്റിങ് ദി വെപ്പൻസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ട് സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പൊളിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ അമെൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുതിയൊരു ബില്ലിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബില്ല് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ പേരാണ് വെപ്പൻസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ദയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആക്ട് സോ ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെപ്പൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അൺലാഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അൺലാഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ കെമിക്കൽ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സെവൻത്ത് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ ഇതൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു രാജ്യം വൈറസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിൽ ബയോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ കെമിക്കൽ വെപ്പൺസ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതും ഒരു അൺലാഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ
ഈ ഒരു ബില്ലിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ പറ്റി പറയാം ഈ ഒരു ടേം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അന്നത്തെ കറൻസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത്തരത്തിൽ മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബോംബർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാസ് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിലുമുള്ള ഒരു ബോംബ് അറ്റാക്ക് സോ ഇതൊക്കെ തന്നെ മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഈ ഒരു വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബില്ലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബില്ല് ഇത്തരത്തിൽ ഈ വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് അതിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ വെപ്പൺസിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫൈനാൻഷ്യേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് വെപ്പൺസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഫണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാനും സീസ് ചെയ്യാനുമുള്ള പ്രൊവിഷൻസും ഈ ഒരു ബില്ലിലുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ നിലവിൽ ഈ ഒരു വെപ്പൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ട്സിനെയും പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസും ഈ ഒരു ബില്ലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ മുമ്പുള്ള ആക്ടിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു അമൻമെൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അൺലാഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ ഈ ഒരു അൺലാഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയോളജിക്കൽ കെമിക്കൽ വെപ്പൺസ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രോളിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സോ ഇത് എന്താണ് ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഒരു സിഗ്നേറ്ററി അല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസ് കൺവെൻഷൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു തേർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ വെപ്പൺസ് കൺവെൻഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ സോ ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസും കെമിക്കൽ വെപ്പൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഇന്ത്യ സിഗ്നേറ്ററി ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഈ ഒരു കൺവെൻഷനും ട്രീറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടുകൾ പ്രീവിയസ് ആർട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നിധി പുട്സ് ഔട്ട് എനർജി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ലിസ്റ്റ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഗവർണൻസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് സോ നിധി ആയോഗിൻ്റെ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഡെക്സ് സോ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ മെയിനായിട്ട് ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ സിക്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിധി ആയോഗ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു എനർജി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് വണ്ണിൽ ഗുജറാത്താണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ കേരളയും തേർഡ് പൊസിഷനിൽ പഞ്ചാബുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടുകൾ യുക്രൈൻ ഡോമിനേറ്റ്സ് മോഡ് ബൈഡൻ ടോക്സ് സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിൽ ടു പ്ലസ് ടു ഡയലോഗിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ യു എസ് ടു പ്ലസ് ടു ഡയലോഗ് സോ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡയലോഗിൽ ഈ ഒരു റഷ്യ യുക്രൈൻ ക്രൈസിസ് ആണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ റീജിയണലായിട്ടും ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസിനെയും പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം റീജിയണൽ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്ക് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒപ്പം തന്നെ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടു
മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ എല്ലാ റിവേഴ്സിലും വാട്ടർ ബോഡീസിലും ഇത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിലും അനിമൽസിനാണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻസിനാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു വാട്ടർ പൊലൂട്ടഡ് ആവുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ടാവും അതിപ്പം അനിമൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻസിനും ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൊലൂട്ടൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസേർച്ചേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ടെക്നീക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടെക്നീക്കാണ് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിലൂടെ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പൊലൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കെമിക്കൽസിൽ തന്നെ സൈക്ലോ എക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സൈക്ലോ എക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കെമിക്കൽസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിലും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പൊലൂട്ടൻസിനെ കണ്ടെത്തിയതോടുകൂടി ഇതിലുള്ള ഫിഷറീസിന് എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മീനുകളിൽ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഒപ്പം തന്നെ ഏർലി സെൽ ഡെത്ത് ഹേർഡ് ഡാമേജ് ഒപ്പം തന്നെ സ്കെൽറ്റൽ ഡീഫോർമാലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള വാട്ടർ റിസോഴ്സസിനെയും അത് ബാധിക്കും സോ ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്കും എൻ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എന്താ ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിനെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മീൽസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവും ജേണലിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീംസിലും ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ ഇതിലൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് സോ ഉക്രൈൻ ഡോമിനേറ്റ്സ് മോദി ബൈഡൻ ടോക്സ് സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ഇന്ത്യ യു എസ് ടു പ്ലസ് ടു ഡയലോഗിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ടൈറ്റിൽസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡ് പേജാണ് സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും സിറ്റി പേജാണ് ബിഗിൻ സമ്മർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ടു കർ പൊല്യൂഷൻ സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മർ സീസണാണ് സോ ഈ ഒരു സമ്മർ ടൈമിൽ എന്താ നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഡസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആൻറ്റി ഓപ്പൺ ബേണിങ് ക്യാമ്പയിനും ആൻറ്റി ഡസ്റ്റ് ക്യാമ്പയിനും നടത്തുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചേക്കുന്ന കണക്ക് വാട്ടർ സ്പ്രേ നടത്തും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആൻറ്റി ഡസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡൽഹി റീജിയനിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്കറിയാം ഡൽഹി റീജിയനിൽ പൊല്യൂഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഈ ഒരു സമ്മർ സീസണിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഡസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ന്യൂ ഡെങ്കു കേസസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ സിറ്റി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ഡെങ്കു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണിത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഫോർത്ത് പേജിലൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് പേജിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് സിക്സ്ത്ത് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇമേജ് കാണാം ദാ ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ത്രീ ആണ് സോ ഈ ഒരു നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ത്രീ എ
സിക്സ്ത്ത് പേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് സെവൻത്ത് പേജിലൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടുകളില്ല ഇനി നമ്മൾ എയ്ത്ത് പേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് സോ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ടൈറ്റിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു എം എസ് എം ഇയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ മറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും തന്നെ റെലവൻ്റ് അല്ല സോ ഈ ഒരു എം എസ് എം ഇ സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും യു കെ കോപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ ആർട്ടിക്കിൾക്കാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡോളസെൻറ്റ് ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ പോയിൻറ്റ് കാണാം ഈ ഒരു ഡേറ്റ പോയിൻറ്റിൽ ടി ബിയും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ടൈമിൽ നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ അത് കാരണം എന്താണ് ടി ബിയുടെ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ പോയിൻ്റാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ടെൻത്ത് പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺടെക്സ് പേജ് ഇതിൽ വെപ്പൻസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ന്യൂസ് പേജിൽ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് പേജിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ആ ആർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവാണ് ഒറിജിനൽ പോളിറ്റിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഈ പേജ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോവാണ് പതിനാലാമത്തെ പേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നിതി ആയോഗിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് എനർജി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് ബിസിനസ് പേജിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് പേജാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല സോ നമ്മൾ ബിസിനസ് പേജിലേക്ക് വരികയാണ് ബിസിനസ് പേജിൽ കുറച്ച് ടൈറ്റിൽസ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ട്രേഡ് ആ ഒരു സ്പെക്ട്രം പ്രൈസ് കട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇതിൽ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിപ്പീറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ആ ഒരു ലോക്കൽ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽസ് ഒന്ന് വാച്ച് വെക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ മാർച്ച് ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഡിമാൻഡാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് ടൈറ്റിൽസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല സോ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സജഷൻസ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാവുന്നതാണ് പ്ലീസ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ